அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸில் வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸு அப்புறமா அதோட ஆன்சர்ஸையும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் அ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆஃப் கோபல்டின் ட்ரிஸ் எத்திலின் டயமின் கோபல்ட் த்ரீ குளோரைட் அப்போ இதில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கேட்டுக்கிறாங்க இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கோபல்ட்டோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்போ இதில் காம்பவுண்ட் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க ட்ரிஸ் எத்திலின் டயமின் கோபல்ட் த்ரீ குளோரைட் அப்போ இதோட ஃபார்முலாவாக எழுதிக்கிடுங்க ஓகே அப்போ பாருங்கள் சிஓ இஎன் த்ரைஸ் சிஎல் த்ரீ இ என்ன என்ன எத்திலின் டயமின் அப்போ ஒரு எத்திலின் டயமினுக்கு ரெண்டு கோஆர்டினேஷன் ஓகே இதுதான் நமக்கு எத்திலின் டயமினோட ஃபார்முலா என்கேஜ் டூ அப்புறமா என்கேஜ் டூ அப்போ இதில் வந்து ரெண்டு நைட்ரஜனும் என்ன செய்யும் டொனேஷன் பண்ணோம் ஓகே அப்போ ஒரு எத்திலின் டயமினுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு கோஆர்டினேஷன் அப்போ இங்கே எத்தனை இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ மூணு எத்திலின் டயமின் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஓகே அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எத்தனை சிக்ஸ் இப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த மெட்டல் அயான் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆக்டஸ் டஸ் லூயிஸ் ஆசிடா லூயிஸ் பேசா போத் ஆஃப் திஸ் இல்லைன்னா நன் ஆஃப் திஸ் அப்போ இதில் ஆப்ஷன் வந்துட்டு லூயிஸ் ஆசிட் அப்போ லூயிஸ் ஆசிட் என்ன அக்செப்டிங் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் ஃப்ரம் தேர் லியான்ஸ் அப்போ லியான் கிட்டே இருந்து என்ன செய்யுது எலக்ட்ரான் பேர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணுது அப்போ எலக்ட்ரான் பேர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது என்னது அது ஒரு லூயிஸ் ஆசிட் ஓகே அப்போ ஒரு மெட்டல் அயான் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் ஆக்டஸ் லூயிஸ் ஆசிட் ஓகே ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஆஸ் அ லிகண்ட் சிஎல் மைனஸ் டஸ் ஒன்லி சிக்மா டோனார் ஒன்லி பை டோனார் போத் சிக்மா அண்ட் பை டோனார் இல்லைனா சிக்மா டோனார் அண்டு பை அக்செப்டார் ஓகே அப்போ இதில் வந்து ஆப்ஷன் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா போத் சிக்மா அண்டு பை டோனார் ஓகே எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அப்போ சிக்மா டோனார்னா என்ன ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு என்ன இருக்குது ஒன்லி சிக்மா டோனார் அப்போ சிக்மா டோனார் மீன்ஸ் வாட் ஒன்லி ஒன் எலக்ட்ரான் பேர் அப்போ ஏ ஒன் எலக்ட்ரான் பேர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு சிக்மா டோனார் ஓகே அப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு அமோனியா அமோனியா எடுத்துக்கலாம் அது வந்துட்டு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் பேர் தான் இருக்குது அப்போ அது ஒரு சிக்மா டோனார் இப்போ அடுத்தது இதில் பாருங்கள் சிக்மா அண்டு பை டோனார் அப்போ சிக்மா பை டோனார்னா மீனிங் என்ன மோர் தென் ஒன் எலக்ட்ரான் பேர் இப்போ மோர் தென் ஒன் எலக்ட்ரான் பேர் இருந்துச்சு நம்ம அதை என்ன சொல்கிறோம் சிக்மா டோனார் அண்டு பை டோனார் அப்போ இங்கே குளோரினுக்கு என்ன இருக்குது மூணு லோன் பேர் இருக்குது ஓகே அப்போ அந்த மூணு லோன் பேர் இருக்கிறதுனால என்ன சொல்கிறோம் இதை வந்துட்டு போத் சிக்மா டோனார் அண்டு பை டோனார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பாருங்கள் சிஎல் மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் இன்னும் நமக்கு இதில் நிறையா இருக்குது ஓகே அப்போ சிக்மா டோனார் அண்டு பை டோனார் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இந்த கேஸ் பாருங்கள் ஏ சிக்மா டோனார் அண்டு பை அக்செப்டார் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இப்போ அந்த லிகாண்டுக்கு வந்துட்டு இந்த டபுள் பாண்டு இல்லைனா ட்ரிபிள் பாண்டு இருந்துச்சு நாம் என்ன சொல்லுவோம் சிக்மா டோனார் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பை அக்செப்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அதாவது இந்த சிஓ அப்புறமா அந்த சிஎன் இந்த மாதிரி லிகாண்டெலாம் என்ன செய்யும் இந்த சிக்மா டோனார் அண்ட் பை அக்செப்டார் ஓகே ஓகே அப்போ இந்த கேஸில் ஆஸ் எ லிகேன் சிஎல் மைனஸ் போத் சிக்மா அண்ட் பை டோனார் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அக்கார்டிங் டு கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தேரி என்ஐ டூ ப்ளஸ் கேன் ஹேவ் டூ அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் அப்போ இந்த என்ஐ டூ ப்ளஸ்க்கு எப்போ வந்துட்டு ரெண்டு அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஆப்ஷன் பாருங்கள் போத் ஆக்ட்ராக்டல் அண்ட் டெட்ராக்டல் ஜாமெண்ட்ரி ஸ்கொயர் பிளேனார் ஜாமெண்ட்ரி ஒன்லி டெட்ராக்டல் ஜாமெண்ட்ரி ஒன்லி ஆக்ட்ராக்டல் ஜாமெண்ட்ரி ஒன்லி அப்போ இதில் ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஏ தான் போத் ஆக்ட்ராக்டல் அண்ட் டெட்ராக்டல் ஜாமெண்ட்ரி இப்போ இதில் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் என்ஐசிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ நிக்கலுக்கு வந்துட்டு த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ அப்போ என்ஐ டூ ப்ளஸ்ங்கிறதுனால அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் நம்ம விட்டாச்சு இப்போ ரிமைனிங் நமக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம இதில் ஃபில் பண்ணியாச்சு ஓகே அப்போ இந்த சிஎல் ஃபோர் வந்துட்டு வீக் ஃபீல்டு ரிகேண்ட் தான் ஓகே அப்போ அதனால் இங்கே வந்து பேரிங் நடக்கலை அப்போ இந்த என்ஐசிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸில் ரெண்டு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்குதா அப்போ இந்த என்ஐசிஎல் ஃபோருங்கிறது என்னது டெட்ராகட்டல் ஜாமெண்ட்ரி ஓகே அப்போ டெட்ராகட்டல் ஜாமெண்ட்ரியில் எத்தனை அன்பேட் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ என்ஐ டூ ப்ளஸ் கேன் கவ் டூ அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் டெட்ராகட்டல் ஜாமெண்ட்ரி ஓகே அப்போ ஒரு ஆப்ஷன் ஓகே இப்போ அடுத்த கேஸ்
ஓகே அப்போ போத் ஆக்டாகடல் அண்ட் டெட்ராகடல் ஜாமெட்ரி ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அப்போ இந்த அமோனியா வந்துட்டு எப்போ தான் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்டாக ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த மெட்டல்ஸ் கேட்மியம் கோபெல்ட் அயன் காப்பர் அப்போ இந்த கேஸ்லாம் இந்த அமோனியா இணைச்சியும் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்டாக ஆக்ட் பண்ணும் மற்றபடி மற்ற எல்லா மெட்டல் அயன் கூடையும் வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டாக தான் இணைச்சியும் இது ஆக்ட் பண்ணும் ஓகே அப்போ இந்த கேஸில் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ஐசிஎன் ஃபோர் டூ மைனஸ் அண்ட் என்ஐசிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ஸ் ஆர் டேஸ் போத் டயா மேக்னடிக் போத் பேரா மேக்னடிக் டயா மேக்னடிக் அண்ட் பேரா மேக்னடிக் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆண்டி ஃபெரோ மேக்னடிக் அண்ட் டயா மேக்னடிக் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ரொம்பவே சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் நிறையா கொஞ்சம் எக்ஸாமில் வந்துட்டு இதை கேட்டுக்கிறாங்க ஓகே அப்போ இதில் பாருங்கள் இதை வந்து சிஎன் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டில் கேண்டு அப்போ அங்கே பேரிங் நடக்கும் பேரிங் நடந்துச்சுன்னா அன்பட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது அப்போ அது வந்துட்டு டயா மேக்னடிக் இப்போ இந்த கேஸ் ஆஃப் என்ஐசிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் வந்துட்டு பேரா மேக்னடிக் அப்போ சிஎல் ஃபோர் வந்துட்டு வீக் ஃபீல்டு லிகாண்ட் அப்போ அது வந்துட்டு என்ன செய்யாது பேரிங் இங்கே வந்து நடக்காது அப்போ நமக்கு அதில் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்போ அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பேரா மேக்னடிக் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிஎன் ஃபோர் மைனஸ் சிஎன் ஃபோர் டூ மைனஸ் வந்து டயா மேக்னடிக் இப்போ என்ன சிஎல் ஃபோர் டூ மைனஸ் வந்துட்டு பேரா மேக்னடிக் ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சிஆர்இஎன் டுவை சிஎல் டூ சிஎல் இஸ் எட் டேஸ் இப்போ இது ஒரு கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸா ஹேனயானிக் காம்ப்ளெக்ஸா நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸா நன் ஆஃப் தீஸ்ன்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம என்ன செய்யலாம் இங்கே சிஎல் மைனஸு அப்போ இதில் வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸாக நம்ம பிரிக்கலாம் பாருங்கள் இதில் வந்து ப்ளஸ்ஸு இதில் வந்து மைனஸ் ஓகே அப்போ இது வந்துட்டு நமக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் தான் கேட்டுக்கிறாங்க இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே அப்போ இதில் வந்துட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டயான் இருக்குது அப்போ இது என்ன சிம்பிள் ஹேனயான் அப்போ நமக்கு இதில் வேண்டியது என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இது என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையானி காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சப்போஸ் இந்த கேஸில் நெகட்டிவ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன போடணும் இதில் ஆனையானி காம்ப்ளெக்ஸ் போடணும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட் இஸ் ஏ பூவரஸ்ட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி என் த சொல்யூஷன் அப்போ இந்த நாலு காம்பவுண்டில் கரண்டை கடத்தாதது எது பூவரஸ்ட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இன் த சொல்யூஷன் அப்போ இந்த காம்பவுண்டு வந்துட்டு எது வந்து அயான்ஸ் ஆஃப் பிரியலையோ அதுதான் என்ன செய்யாது கரண்டை கடத்தாது அப்போ எந்த கேஸ் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் என்ன இருக்குது கே டூ பிடிசிஎல் சிக்ஸ் அப்போ இதில் டூ கே ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அப்போ இது பிடிசிஎல் சிக்ஸ் டூ மைனஸாக மாறும் அப்போ இந்த கேஸில் அயான்ஸ் இருக்குது அப்போ அயான்ஸ் இருந்துன்னா கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இருக்கும் கண்டக்ஷன் இருக்கும் இந்த கேஸில் பாருங்கள் கே ஃபோர் இருக்கும் ஃபோர் கே ப்ளஸ் அப்போ இங்கேயும் என்ன செய்யும் கண்டக்ஷன் இருக்கும் இந்த கேஸில் பாருங்கள் த்ரீ சிஎல் மைனஸ் அப்போ இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இருக்குது ஓகே அப்போ இதில் வந்து என்ன செய்யும் நாலு அயான்ஸ் இருக்குது அப்போ இதுவும் என்ன செய்யும் கரண்டை கண்டக்ட் பண்ணும் அப்போ இந்த கேஸில் ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர்த் ஒனில் என்ன இல்லை அயான்ஸ் இல்லை அப்போ இந்த சொல்யூஷனில் இது வந்துட்டு அயான்ஸாக பிரியாது ஓகே அப்போ இது மட்டும் தான் என்ன செய்யாது கரண்டை கடத்தாது போவரஸ் கனெக்டி போவரஸ் கனெக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த சொல்யூஷன் அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த கரெக்ட் டி எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன் ஷோயிங் ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் இஸ் அப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க அதாவது டி எலக்ட்ரானோட கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ எந்த கேஸில் வந்துட்டு கப்ளிங் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இதில் பாருங்கள் சிமெண்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்துட்டு கப்ளிங் நடக்காது அப்போ இந்த நாலு கேஸில் சிமெட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லாதது எது இப்போ ஏயில் என்ன இருக்குது சிமெட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் இருக்குது பாருங்கள் டி டூ ஜி வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்டு இஜி வந்துட்டு ஹாஃப் ஃபீல்டு அப்போ இந்த கேஸில் டி டூ ஜி கம்ப்ளீட் ஃபீல்டு இங்கே வந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ ஓகே தான் அப்போ இந்த கேஸில் பாருங்கள் டி டூ ஜி த்ரீ இஜி டூ அப்போ இதுவும் வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கல் அப்போ அன்சிமெட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் இது இந்த சி தான் டி டூ ஜி இதில் வந்துட்டு ஃபோர் இருக்குது ஓகே அப்போ இது வந்துட்டு அன்சிமெட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் கன்ஃபிகரேஷன் அப்போ இந்த சியில் தான் என்ன நடக்கும் சி இந்த இந்த சியில் தான் என்ன நடக்கும் இந்த ஸ்பின் ஆர்பிட் காப்ளிங் நடக்கும் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட்
அப்போ அயனோட ஆட்டோமிக் நம்பர் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் மூணு எலக்ட்ரானும் எடுத்துருங்க த்ரீ ப்ளஸ் இருக்கு மூணு எலக்ட்ரான்ஸும் எடுத்துடலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ இதில் சைனைட் இருக்குது அப்போ ஒரு சைனைட்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெல் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டுவெல் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ நமக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துட்டுனா அது வந்து இஎன் ரூவில் ஒபே பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் பட் இங்கே என்ன செய்யுது தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்போ இட் வயலேட்ஸ் த இஏஎன் ரூல் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இந்த கேஸில் எடுத்துக்காங்க கே ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் இருக்கும் நமக்கு அப்போ கே ஃபோர்னால் என்ன வரும் எஃபி டூ ப்ளஸ் வரும் ஓகே அப்போ எஃபி டூ ப்ளஸ் அப்போ எஃபி டூ ப்ளஸ்னால் ஆட்டோமிக் நம்பர் எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ரெண்டு கழிச்சிருங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சைன் எடுக்கு ரெண்டு அப்போ சிக்ஸ் சைன் எடுக்கு டுவெல் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே அப்போ நமக்கு வந்து இஎன் ரூலில் எது என்ன செய்யுது ஒவை பண்ணுது தேர்ட்டி சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வருது ஓகே அப்போ பொட்டாசியம் பெரோசைனைட் வந்துட்டு ஐ டஸ் நாட் வயலட்ஸ் த இஎன் ரூல் இப்போ அதே போல் இந்த நிக்கல் ரெட்ரா கார்பனைல் எக்ஸா அம்மன் கோபல் த்ரீ குளோரைடு இந்த ரெண்டுக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டுக்குமே என்ன வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் வரும் ஓகே அப்போ இதில் வயலட் பண்ணக்கூடியது இந்த பொட்டாசியம் ஃபெரிசைனைட் தான் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ட்ரை ஆக்சலேட்டோ அலுமினேட் அண்டு டெட்ரா ஃப்ளோரோ போரேட் த்ரீ அயன் சார் அப்போ இந்த ஐயூபாக் நேமுக்கு இந்த ஃபார்முலா கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க இதில் பாருங்கள் ட்ரிஸ்ஸு ஆக்சலேட்டோ அலுமினேட் இருக்குது அப்போ நமக்கு இதில் வந்து ப்ளஸ் த்ரீ வரணும் அலுமினியத்தோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு ப்ளஸ் த்ரீ வரணும் அப்போ நமக்கு வந்துட்டு இதை எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸு எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே வந்து ஜீரோ தான் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரும் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிடுங்க அப்போ இதுக்கு வந்து எக்ஸ் போட்டுக்காங்க அப்போ இதுக்கு வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் இஸ் கோல்டு வந்துட்டு ப்ளஸ் நைனாக மாறிடும் அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் நமக்கு கிடையாது அடுத்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்காங்க ஏஎல்சி டூ ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் த்ரீ மைனஸ் இருக்குது அப்போ அலுமினியத்துக்கு எக்ஸ் போட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் கோல்டு இங்கே இருக்குது மைனஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ப்ளஸ் த்ரீ வரும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் கரெக்டு அப்போ இது வந்துட்டு சி ஆப்ஷன் ஒன்று கரெக்ட் இப்போ அடுத்து செக் பண்ணணும் இதில் பாருங்கள் ட்ரெட்ரா ஃப்ளோரோ போரேட்டு த்ரீ அப்போ போரானோட அந்த ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் என்ன இருக்கணும் த்ரீ இருக்கணும் அப்போ போரானுக்கு எக்ஸ் வச்சுக்காங்க ஃப்ளோரினுக்கு மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ என்ன நமக்கு ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே அப்போ இதில் நமக்கு த்ரீ வருது அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்